നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കും ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് വൺ ടു ഫൈവ് യാക്കോബ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ദാസനായ യാക്കോബ് എഴുതുന്നത് ചിതറി പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കും വന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നുവെന്നറിഞ്ഞ് അതാശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണുവി എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തിന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഹൽസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കട്ടെ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം പ്രായോഗിക ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ വളരെ ഊന്നൽ നൽകി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ എപ്പിസോഡ് എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശത്തിന് വളരെ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ചുമ്മാ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് കാണിക്കണമെന്ന് നേരിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു അപ്പോസ്റ്റലിനാണ് യാക്കോബ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യാക്കോബ് വ്യക്തമായിട്ട് അത് പറയുകയാണ് സൗഹൃന്മാരെ ഒരുത്തൻ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉപകാരമെന്ത് ആ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമോ പതിനേഴാം വാക്യം വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവേ നിർജ്ജീവമാകുന്നു അത് വ്യർത്ഥമാ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വ്യർത്ഥ മനുഷ്യ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിഷ്ഫലമെന്ന് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ വളരെ ശക്തമായ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ യാക്കോബ് വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി അതിൻ്റെ ജനുവിൻനെസ് അത് എത്രമാത്രം സത്യമായതാണ് എത്രമാത്രം ശരിയായതാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം അപ്പോൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്നോ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് പ്രൊഫസ് ചെയ്താൽ പോരാ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായി പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മുഖപരിയായി ഒരു കാര്യം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ചിതറി പാർക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് എഴുതിയതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാർക്ക് എഴുതിയതാ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന യഹൂദന്മാർ വളരെ പീഡയും കഷ്ടയും കഷ്ടവും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പീഡകളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് റോമാ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന പീഡ അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പീഡ ഈ യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കും അവരെ ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനും ഇഷ്ടമല്ല കൂട്ടു സഹോദരന് കൂട്ടു സഹോദരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹൂദന്മാരായ സ്വജാതിക്കാർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ പീഡിപ്പിച്ച് ഉപദ്രവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ച് തന്നെ പരീക്ഷകളുടെ കാര്യമാണ് അവർ ആ നിലയിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് പരിശോധനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സത്യ അവസ്ഥ ദ ജനുവിൻനെസ് ഓഫ് അവർ ഫെയ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ശരിയായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ശരിയായതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നാണ് യാക്കോബ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിനനേക തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനേക പരിശോധനാ രീതികൾ ഈ യാക്കോബ് ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് പത്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും പരിശോധ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി തെളിയിക്കാനുള്ള അനേക പരിശോധനകൾ അതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് 
അതെന്താണോ ടെസ്റ്റ് എന്താണോ പരിശോധന നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായതാണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഇവിടെ യാക്കോബ് പറയുക അതെന്താണത് പരിശോധനകൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അതിനെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് നീ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവഭക്തി നീ പറയുന്ന വിശ്വാസം അത് ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അത് കളിപ്പീരല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് അനേക തെളിവുകൾ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒരു തെളിവ് കഷ്ടതകൾ പരിശോധനകൾ വരുമ്പോൾ ശരിയായ നിലയിൽ അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു തെളിവ് ഇന്ന് ആ ഒരു തെളിവ് മാത്രമാണ് നാം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വെൻ നോട്ട് ഇഫ് അകപ്പെട്ടാൽ എന്നല്ല അകപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് അവർ ട്രയൽസ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പരിശോധനകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പരീക്ഷകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ പരീക്ഷ എന്നുള്ള വാക്ക് രണ്ടർത്ഥത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥം പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരർത്ഥം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശോധന ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിനും ഒരേ വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ദർഭം അനുസരിച്ചാണ് അർത്ഥം തീരുമാനിക്കുന്നത് ചിലയിടത്ത് നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ കാര്യമാണ് പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയുടെ കാര്യമല്ല ട്രയൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ട്രയൽസ് പരിശോധനകൾ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ യാക്കോ പറയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ എന്നല്ല അകപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകപ്പെടുകയോ അകപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം എന്നാൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച യോഗത്തിന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല വരികയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച യോഗത്തിന് വരുമ്പോൾ അതൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കണേ എന്താ എൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അടുത്ത ആഴ്ച വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് വരുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരണം വന്നാൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വന്നെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ വന്നില്ലെന്ന് വരാം ഇവിടെ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെട്ടാൽ എന്നല്ല പറയുന്നത് പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അതാണ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ട്രയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ പരിശോധനകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പരിശോധനകൾ ക്രിസ്തി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് കർത്താവ് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും ദൈവമക്കൾക്ക് പരിശോധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് യാക്കോ പറയുന്നുണ്ട് വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏ നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നും അല്ല നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു യാക്കോ പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അല്പനേരത്തേക്ക് നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നാലും മാനിഫോൾഡ് ട്രയൽസ് അപ്പോൾ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷയല്ല കുറച്ച് പരീക്ഷയല്ല ദൈവമക്കൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ മാനിഫോൾഡ് ട്രയൽസ് അവർക്കുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് അനേക പരിശോധനകളെ കുറിച്ച് താൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടങ്ങൾ സങ്കടം കണ്ണുനീര് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൽ താൻ എത്രയോ വിഷമത്തിലായിരുന്നു കൊടുന്ന ചേറ്റില് ഏ കുഴിയില് ആഴമുള്ള ചേറ്റില് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും ദൈവഭക്തർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാം അംഗീകരിക്കണം ആ യാഥാർത്ഥ്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അയ്യോ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനൊരു പരിശോധന വന്നത് എന്ന് ആരും അതിശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ പരിശോധന വരും 
അതുകൊണ്ട് പരിശോധന വന്നു പോയത് കൊണ്ട് വിചിത്രമായ ഏതോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട നാനാവിധത്തിലുള്ള പല തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ ഏത് കാലത്തും ദൈവജനത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും യാക്കോ പറയാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് അവർ ഫേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല ദൈവമക്കൾക്ക് രോഗം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്തോ ഒരു പോഷത്തരമാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് രോഗം വരാൻ പാടില്ല ഏഹ് നിനക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് രോഗം വരികയില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേറെ ഇല്ല ഇതിനേക്കാൾ മണ്ടത്തരമായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന വേറെ ഇല്ല ഞാൻ വിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ന രോഗം വരികയില്ല നാം ദൈവവഴിയിൽ നടക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഇന്നിന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരികയില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കെ ഇല്ല നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ദൈവവഴി നടന്ന ആളാ പൗലോസ് അല്ലേ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യാനിയാ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നോക്കിയേ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ജഡത്തിൽ ശൂലം കർത്താവിന് വേണ്ടി അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല തന്റെ ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതൻ അത് തന്നെ തെളിയിക്കുന്ന എന്താ എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രസാദമായി ജീവിച്ച ആൾ കർത്താവാണ് കർത്താവിന്റെ ജീവിതം ഒന്നെടുത്ത് സുഖകരമായ ജീവിതമായിരുന്നു എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണ എന്തെല്ലാം പീഡ എന്തെല്ലാം ചീത്ത പറച്ചൽ എന്തെല്ലാം പേരിനാൽ തന്നെ വിളിച്ചു ഏ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ തന്നെ തനിക്ക് പ്രശ്ന കൽപ്പിച്ചു ഭ്രാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അപ്പൊ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് രോഗം വരികയില്ല ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയില്ല വിശ്വാസത്തിൽ ഭക്തന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് ട്രയൽ ഇസ് എ റിയാലിറ്റി അപ്പൊ നാം ഒന്നാമത് അത് അംഗീകരിക്കണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകളുണ്ട് എത്ര ഭക്തിയായിട്ട് ജീവിച്ചാലും പല തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ രോഗങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് വരാ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദ റീസൺ ഫോർ അവർ സഫറിംഗ് ദ റീസൺ ഫോർ ട്രയൽസ് പരിശോധനകൾ വരാനുള്ള കാരണം എന്താ പരിശോധന വരുന്നത് അവിടെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജനുവിനാണോ അല്ലയോ വിശ്വാസം ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പരിശോധനകൾ പലപ്പോഴും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി ശരിയായ ഭക്തിയാണോ നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായതാണോ അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് പരിശോധന എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് ലോഹങ്ങൾ ശരിയായ ലോഹങ്ങളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക നമുക്കറിയാം സ്വർണം മുതലായ ലോഹങ്ങൾ അത് ജനുവിനാണോ ശരിക്കും ഉള്ളതാണോ അതോ കളിപ്പീരാണോ എന്ന് പരിശോധനകളിൽ കൂടെയാണ് അത് തെളിയുന്നത് ഉരകല്ല് ഉരച്ചാണ് പലതിന്റെയും മാറ്റ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഉരകല്ലിൽ ഉരച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മാറ്റ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കയില്ല കഴിവുണ്ടോ പ്രാപ്തി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നത് ഏർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണിട്ടില്ല എന്ന് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്ന എല്ലാവരും വീഴും ഞാനും ഒരിക്കലും ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് വലിയൊരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് വിദേശത്തായിരുന്നപ്പോ കയറി വീണൊന്നുമില്ല അന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇനി മേല് കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറുകയല്ല കുതിര നടന്നേ ഉള്ളു ഓടി പോലും ഇല്ല വല്യ അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള ഒരു കുതിരയായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇനി മേല് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുകയാണ് അപ്പോ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയാൽ വീടും പഠിക്കുമ്പോ സൈക്കിള് ചവിട്ട് പോലെയാ വീടാതെ സൈക്കിള് പഠിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ സൈക്കിള് ചവിട്ട് പഠിച്ച വീടും വീണ് വീണാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കേട്ടവരും അയ്യോ ഭയങ്കര മിടുക്കനാണല്ലോ ഇതുവരെ വീടാതെ ഏ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണിട്ടില്ല പിന്നെ ചോദിച്ചപ്പോടാ മനസ്സിലായി ഇതുവരെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടില്ല അതാ വീടാത്ത കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാത്ത ആൾ വീണിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് വല്ല കാര്യമുണ്ട് കയറിയിട്ട് വീണിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ വ
ഞാൻ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ വഴിയിലാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് വിലയില്ല ആ ഭക്തി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിൽ നീ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നിന്റെ വിശ്വാസം ശരിയായതാണോ നിന്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പുള്ളതാണോ ശരിയായിട്ടാണോ നീ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും വിശ്വ പ്രയാസങ്ങളും ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ ഒരു കാരണം ശോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാൽ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് നാം നിരാശപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശോധനകൾ നമ്മെ നശിപ്പിക്കാനല്ല പരിശോധനകൾ നമ്മുടെ മാറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ജനുവിനെസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാ അതാണ് പരിശോധനകൾക്കുള്ള കാരണമെന്ന് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാം മൂന്നാമത് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ദ റെസ്പോൺസ് ടു ട്രയൽസ് പരിശോധനകളോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രതികരണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ പറയാണ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണം പരിശോധനകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി അവർ റെസ്പോൺസ് ടു ട്രയൽസ് വിശ്വാസികൾ അതായത് ശരിയായ ഭക്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ശരിയായ വിശ്വാസം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പരീക്ഷകളോട് പരിശോധനകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നാണ് ഏ അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണം പരിശോധനകൾ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കണം അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണി വേണം പ്രതികരിക്കാൻ അവിടെ കൽപ്പനാ രൂപത്തിലാണത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏ ആ സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശോധനകളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടവും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം പരിശോധനകൾ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിക്കുന്ന മൂന്നാല് വിധങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യർ പരിശോധനകൾ കഷ്ടങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന വിധങ്ങൾ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും പരാതിപ്പെടും എനിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വന്ന വിശ്വാസികൾ ഏ നമുക്കും ഇത് സംഭവിക്കാം എനിക്ക് എന്തിനാ ദൈവം എങ്ങനെ അനുവദിച്ച് എന്തിനാ എന്നെ വെറുതെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ കടത്തി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് പരാതിയാണ് ചിലർക്ക് സെൽഫ് പിറ്റിയാണ് സ്വയാനുകമ്പ എനിക്ക് മാത്രമേ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ വേറെ ആർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കോ എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ആരും ഇത്രയും കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ പാവ ഞാൻ അതാണ് സെൽഫ് പിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരിശോധനയോടുള്ള വേറൊരു പ്രതിക പ്രതികരണം മൂന്നാമതൊരു പ്രതികരണം ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നിരാശ ഓ എല്ലാം തീർന്നു വിശ്വാസിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പാടുകയും യോഗത്തിനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ കഷ്ടം എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുക അധൈര്യപ്പെട്ടു പോവുക നാലാമത്തെ പ്രതികരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിജോയ്സ് അപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് ഒരു പ്രതികരണം മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണമാണ് പരാതി രണ്ട് സെൽഫ് പിറ്റി സ്വയാനുകമ്പ മൂന്ന് ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് അധൈര്യം നാല് റിജോയ്സ് വേറെയും ഈ ലിസ്റ്റിനോട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം പല കാര്യം പല നിലകളിൽ ആളുകൾ പ്രതികരിക്കും എന്നാൽ ദൈവമക്കളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നാലാമത് പറഞ്ഞ അത് കൽപ്പനാ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ചിരിയല്ല കഷ്ടം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഏർ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ജോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നല്ലൊരു നിർവചനം ഒരു ദേവിദാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഡീപ് സീറ്റഡ് കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് നോസ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഹിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് മൈ ഗുഡ് എ ഡീപ് സീറ്റഡ് കോൺഫിഡൻസ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് അതാണ് സന്തോഷം എന്തുറപ്പാ 
ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്താണ് ഈ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉറപ്പായ ബോധ്യവും അത് ദൈവമഹത്വത്തിനും എന്റെ നന്മയ്ക്കുമായി തീരുമെന്നുള്ള എന്റെ മനസ്സിലെ കോൺഫിഡൻസ് അതാണ് സന്തോഷം എന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ് അത് അവന്റെ മഹത്വത്തിനും എന്റെ ആത്യന്തിക നന്മയ്ക്കും ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള ആഴമേറിയ ബോധ്യം അതാണ് സന്തോഷം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് കഷ്ടം വരുമ്പോൾ കരയരുതെന്നല്ലേ പറയുന്നത് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് ദുഃഖിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരിക്കുമ്പോ ആരും ദുഃഖിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കരുത് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരുടെ ദുഃഖം എന്താ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതാ കംപ്ലൈന്റ് ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് സെൽഫ് പിറ്റി അതാണ് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവരുടെ ദുഃഖം പ്രത്യാശ ഉള്ളവർക്കും ദുഃഖമുണ്ട് എന്നാൽ ആ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെയുള്ള ദുഃഖമാണ് എന്താ സന്തോഷം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യം എന്റെ നന്മയ്ക്കും അവന്റെ മഹത്വത്തിനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഹൃദയത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ വേണം ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ കാണുക നോളജ് ദാറ്റ് ഓൾ ഈസ് വെൽ ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് ഗോ ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഇടപാട് എല്ലാം ശരിയാണ് ദൈവം എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം നല്ലതാണ് അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ ഒരു പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും ഓരോ വാക്കും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചില വാക്കുകളൊന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ അപ്പൊ സന്തോഷം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ചിരിയല്ല ഹൃദയത്തിലുള്ള ഏർ ഉറപ്പാണ് ഇനി അശേഷം സന്തോഷം അങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾ ജോയ് എന്ന അവിടെ ആ അശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് ഏ അശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കലർപ്പില്ലാത്തത് ഹോൾ പൂർണതയുള്ളത് ഏ പ്യുർ ജോയ് എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം കലർപ്പില്ലാത്ത സന്തോഷം ഹയസ്റ്റ് ജോയ് അല്പ സന്തോഷമല്ല നോട്ട് സം ജോയ് ബട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഹോൾ അൺമിക്സ് പ്യുർ ജോയ് അതാണ് അശേഷം എന്നുള്ള വാക്കിന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം കലരാത്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ശുദ്ധമായ സന്തോഷം പ്യുർ ജോയ് അതാണ് കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സന്തോഷം എന്താന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ സന്തോഷമല്ല കുറച്ച് സന്തോഷമല്ല പ്യുവർ ജോയ് ശുദ്ധമായ സന്തോഷം പൂർണതയുള്ള സന്തോഷം അതാണ് ഈ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഷ്ടതകളോടുള്ള പരിശോധനകളോടുള്ള പ്രതികരണം ഏ സന്തോഷിക്കണം ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാം ചുമ്മാ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുക ആ അറിവ് ആത്മീക സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാ ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാ സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത്സ് ഓർ സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് അത് നാം അറിഞ്ഞാലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുക ഇതുപോലെ ഇതേ കാര്യം പറയുന്ന വേറൊരു വാക്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നു കാണുന്ന ആ വാക്യം റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ പ്രയോഗം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അവിടെയും കഷ്ടതയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഏ കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു അവിടെ പ്രശംസിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് റിജോയ്സ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാക്കാണ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കുന്നു അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇതറിയാമെങ്കിലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 
ഇതറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിലോ അറിയാൻ പാടില്ലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത് സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് നാം അറിയേണ്ടത് അതറിയണേ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചനം വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണം ദൈവവചനം കേൾക്കണം ദൈവവചനം കൈക്കൊള്ളണം എല്ലാ ദിവസവും നൂറ്റി പതിനേഴാം സങ്കീർത്തനവും ഇരുപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനവും മാത്രം വായിച്ച് തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ഇതറിയാൻ പറ്റുകയാണ് ഇതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം കഷ്ടത വരുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ എന്ത് ആത്മീയ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടുതൽ അനുരൂപനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടി അതിനായിട്ട് സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ദോഷത്തിനായിട്ടല്ല കഷ്ടങ്ങളിൽ ദൈവം കൈവിടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ ദൈവ മഹത്വത്തിനായി തീരും ഇതെല്ലാം ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റീസ് സ്പിരിച്വൽ ട്രൂത്ത്സ് ഇതറിഞ്ഞാലേ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ അറിയും സ്വപ്നത്തെ കിട്ടുന്നല്ലത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നതല്ല ദൈവോദനം വായിക്കണം ദൈവോദന പ്രസംഗം കേൾക്കണം ദൈവോദനം ധ്യാനിക്കണം അതറിയാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ അറിവിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അറിവില്ലെങ്കിലോ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നും അറിയാൻ മേല വേദവസ്തുവും ശരിക്കും വായിക്കുകയില്ല ദൈവസന്നിധിയിലും ഇരിക്കുകയില്ല യോഗത്തിനും വരികയില്ല കഷ്ടം വരുമ്പോ ആവക്കുട മനപ്രയാസം എന്തിനാ മനപ്രയാസപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സത്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാൻ നനക്കിട്ടില്ല ഒരാള് സ്കൂളിലും പോകാതെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കാതെ തോന്നി അതുപോലെ കറങ്ങി അടിച്ചൊക്കെ നടന്നു ഇപ്പൊ വിദേശത്ത് പോകാൻ ഒരു ചാൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ ഇംഗ്ലീഷില്ല എന്തോ ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യാല വിദേശത്ത് പോവുകയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല നാളെ ഇന്റർവ്യൂ ആ ഇന്ന് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്കൂളില് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പണ്ഡിതനായില്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് നീ പഠിക്കണമായിരുന്നു അത് പഠിച്ചില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂനും പോകാനൊക്കെ അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ശരിയാ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ വചനം കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ബൈബിൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ അത് കേൾക്കണം എന്തിനാ കേൾക്കുന്നത് പണ്ഡിതനാകാനല്ല കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എന്റെ തന്നെ പ്രയോജനത്തിനാ ഓ ഞാനൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാ ഇപ്പൊ കൊലോസിലേനും പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്ന ആളാ അങ്ങനെ ആരും പറയില്ല പഠിച്ചില്ലേ പല കുഴപ്പമുണ്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അനേക സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോ ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ആ ഇന്നതിനാണ് കഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങളിലെ കാര്യപരിപാടി ഇന്നതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോ എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കാം സന്തോഷത്തിന് അറിവ് ഹേതുവാണ് മൂല കാരണമാണ് ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറൊരു വാക്ക് ആ വിശ്വാസത്തിന് പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് എന്താ അറിയേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കും സ്ഥിരത എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അബൈഡ് അണ്ടർ അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കീഴെ വസിക്കുക വലിയ ഭാരം എടുത്ത് തലേ വെച്ചാലും അല്ലെ മുതുകത്ത് വെച്ചാലും അതിന്റെ കീഴെ കുനിഞ്ഞു പോകാതെ ആ ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അതാണ് സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബലവാനായിട്ടുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് വലിയൊരു ഭാരം അയാളെ മുതുകിൽ കയറ്റി വെച്ചാലും അയാള് ശക്തമായിട്ട് നിൽക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ മുതുകി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതു കൊടിഞ്ഞു പോകും നമ്മള് കുനിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ശക്തനായ ഒരാളുടെ തോളിൽ ആ ഭാരം വെച്ച ഹി ക്യാൻ റിമെയിൻ അണ്ടർ ദ ബേഡൻ അതാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹി ക്യാൻ റിമെയിൻ അണ്ടർ ദാറ്റ് ബേഡൻ ഹി ക്യാൻ എൻഡ്യൂർ ദാറ്റ് ബേഡൻ ആ ഭാരം സഹിക്കാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് തനിക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഭാഷ പറഞ്ഞ ക്ഷമയെന്നാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്ക് സഹിഷ്ണുത എന്നാണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് റിമെയിനിങ് അണ്ടർ എന്നും പറയാം ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരേ കാര്യമാണ് അതിന്റെ
ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കട്ട് ചെയ്യാന്ന അർത്ഥം അല്ലേ ഏഹ് ഭയങ്കര ടഫ് ആ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യാന്ന സ്പിരിച്വൽ ടഫ്നെസ്സിനാണ് പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ സ്ട്രെങ് ആത്മീക ശക്തി ആത്മീകമായ ടഫ്നസ് സഹിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് എത്ര വലിയ ഭാരം മുകളിൽ വന്നാലും അത് സഹിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ ഈ കഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സ്ഥിരതയാണ് അതായത് ടഫ്നസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സസൈസ് കൊണ്ടും ആളുകൾ ഭാരം ചുമക്കുന്നു ഓടുന്നു വലിയ ഭാരം എടുത്ത് പൊക്കുന്നു ഏ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്താ അവൻ ആള് ടഫായിത്തീരും അവൻ ബലവാനായി തീരും വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന കൊണ്ട് നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുക നമ്മുടെ നടു ഒടിക്കുക മുതുകൊടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ബാല്യത്തിൽ തന്നെ നുഖം ചുമക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷന് നല്ലത് ദൈവം നമ്മുടെ ചുമലിൽ നുഖം വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുമട് ഒടിക്കാനല്ല പിശാജ് നമ്മുടെ പോളിൽ വെക്കുന്ന നുഖം നമ്മുടെ മുതുകൊടിക്കാനാ കർത്താവ് നമ്മുടെ തോളിൽ വെക്കുന്ന ചുമട് നുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒടിക്കാനല്ല നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ നുഖം ചുമക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിലാപങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു ഇതെന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ദിസ് ട്രയൽ ഈസ് ടു മേക്ക് മീ സ്ട്രോങ് ദൈവത്തോട് എന്നെ അടുപ്പിക്കാനാ ഞാൻ ഈ ആഴ്ച തൃശ്ശൂരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം അവിടെ റഹബോത്ത് ഓർഫനേജിലെ മമ്മിയെ കാണാ അതായത് മിസ് ട്രഷർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ മാതാവിനെ മമ്മിയെ കാണാൻ പോയി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഈ അടുത്തടെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഇരുപ എത്രയോ വർഷം പത്ത് എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യ വന്നതാണ് വിവാഹം കഴിക്കാതെ അവിടെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കി വളർത്തി കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ട് ഏർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇപ്പൊ ബലഹീനയായി എന്നാലും അത്യാവശ്യം ആ പറമ്പിനകത്തൊക്കെ കറക്ക് ഓടിക്കും അപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് ഈ ആഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ചെന്ന് കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൗ ആർ തിങ്സ് യു താൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്നെ വളരെ സ്പർശിച്ചു വി ഹാവ് ഓൾ ട്രബിൾസ് ദൈവത്തെ കൂടുതൽ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങൾക്കോ തനിക്കരേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഈ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഓർഫനേജ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് പണ്ടത്തേക്കാൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസവും ആ പ്രയാസങ്ങളിൽ താൻ നിരാശപ്പെടുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് വേറെയും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലുള്ള ചില വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തു ഒറ്റ വാചകം ആ ആ ഭക്തയിൽ നിന്ന് കേട്ടതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത് എന്റെ ബ്രദറ് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടായി പോയി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ഓൾ ട്രാവൽസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു നോ ഗോഡ് ബെറ്റർ ദൈവത്തെ അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് ആ അറിവ് ഏ അതാണ് സ്പിരിച്വൽ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീകമായ ബലം അത് ഉണ്ട് അപ്പോ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന കൊണ്ട് സ്ഥിരത ഉളവാകുന്നു സ്ഥിരത എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണം സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണുവി അതൊരു നല്ല വാക്ക എന്താ ഈ എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണുക എന്നുള്ള വാക്ക എണ്ണണം അത് കൽപ്പനാ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ എന്നോ കൗണ്ട് എന്നോ റെക്കൺ എന്നോ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും എങ്ങനാ എണ്ണുന്നത് അത് കണക്കിലെ ഒരു വാക്കാണ് എണ്ണുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലെ കാശ് എണ്ണുക കണക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക അപ്പോ ആ വാക്കിന്റെ നിർവചനം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡിങ് അവർ മൈൻഡ് ത്രൂ എ റീസണിങ് പ്രോസസ് ടു അറൈവ് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ലീഡിങ് അവർ മൈൻഡ് ത്രൂ എ റീസണിങ് പ്രോസസ് കാര്യകാരണ സഹിതം ചിന്തിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുവാൻ 
ഇടയാകുന്നതിനെയാണ് എണ്ണുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കണക്കിൽ കാശ് എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല മനഃപൂർവ്വം എത്ര ഇഞ്ച് നോട്ടാണ് ഇതെന്താണ് അതോട് ഇത് കൂട്ടിയാൽ എത്രയാകും ഇത് ചിന്തിച്ച ആണ് എണ്ണുന്നത് അതാണ് ഈ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാം കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് എണ്ണുക എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു വിശദീകരണം കോൺഷ്യസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഡെലിബറേറ്റ് വെയിങ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് വസ്തുതകളെ ശരിയായി തൂക്കി നോക്കി ഒരു നിഗമനത്തിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എത്തുക അതാണ് എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സന്തോഷിച്ചോളൂ എന്നല്ല വസ്തുതകളെ വിലയിരുത്തി മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഷ്ടതകൾ ആരാണ് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് കോൺഷ്യസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ബോധപൂർവമായ ഒരു വിധി ബോധപൂർവമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഞാൻ വരികയാണ് ചിന്തിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക അതാണ് എണ്ണുക എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നാൽ കഷ്ടവും പ്രയാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരികയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എണ്ണുക ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിച്ച് വിലയിരുത്തി ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എന്റെ ഹൃദയം ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആകുവാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ പ്രത്യേകമായ ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുവല്ലായിൽ നവജീവോദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കെ വി ചെറിയാച്ചനങ്ങളുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് സാമുവലിന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ ചർക്ക ആ കാര്യം അറിയാം അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് ശ്വാസോച്ഛാസത്തിന് മെഷീൻ വേണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂടെ ഛർദ്ദിക്കും ഞാനും ഇടയ്ക്ക് അവരെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പിള്ളേരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ രണ്ടു പേർക്കും ഈ അസുഖം ലോകത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കേ ഈ അസുഖം ഉള്ളൂ അതിൽ രണ്ടു പേര് ആ വീട്ടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൽ ഇത്രയും കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമുള്ള അസുഖത്തിൽ രണ്ടു പേരെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നപ്പം ഞാൻ എന്ത് സ്പെഷ്യൽ ആ ദൈവത്തിന് എന്ന് ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് സാമിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രാവും പകലും ഉറക്കളച്ചിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം എപ്പോഴാണ് ഛർദ്ദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പല ശ്വാസം നിന്നു പോകുമ്പോൾ ഉടനെ മെഷീൻ വെക്കണം അങ്ങനെ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് കെ വി ചെറിയ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തരായ മനുഷ്യന്റെ മകളാണ് അപ്പോ തന്റെ ഒരു ദിവസം തന്റെ ബർത്ത്ഡേ വന്നു തന്റെ ജന്മദിനം വന്നു തനിക്ക് ആ ജന്മദിനത്തിൽ എന്താ സന്തോഷിക്കാനുള്ളത് ഉറങ്ങിയിട്ട് അനേക വർഷങ്ങളായി കാണും ഏ അതുപോലെ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പിള്ളേരെ നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് ആ സഹോദരി ഒരു വാചകം പറഞ്ഞു ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ ഡേ ദ ലോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ഐ ചൂസ് ടു റിജോയ്സ് ഇൻ ഹിം ഇത് യഹോവയുണ്ടാക്കിയ ദൈവം ദിവസം അവനിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് അവനിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്നെന്നല്ല ഐ ചൂസ് ടു റിജോയ്സ് സന്തോഷിക്കാൻ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എണ്ണുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആത്മീകമായ സത്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാകുമ്പോ സന്തോഷത്തെ നാം സന്തോഷമായിട്ട് എണ്ണണം മനഃപൂർവമായി കാര്യങ്ങൾ വകയിരുത്തി നാം സന്തോഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത് ഏർ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ട്രയൽസ് യാഥാർത്ഥ്യം പരിശോധനകൾ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ട്രയൽ പരിശോധനകൾക്കുള്ള കാരണം അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചോദനയാണ് മൂന്ന് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ട്രയൽസ് പരിശോധനകൾക്കുള്ള പ്രതികരണം നാല് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രയൽസ് ഈ പരിശോധനകളുടെ ഫലം എന്താ അതിലൊന്നിപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏ സ്ഥിരത ഉളവാക്കും അത് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ട നമ്മെ ആത്മീകമായിട്ട് ബലപ്പെടും സ്ഥിരത ഉളവാക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിന്റെ താഴെ
പരിശോധനകളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ഏഹ് നിങ്ങൾ ഒന്നിലും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകും തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണരുമാകും ആ രണ്ട് വാക്കൊന്ന് നോക്കുക തികഞ്ഞവ അത് മെച്യുവർ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏ ഇംഗ്ലീഷിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിങ് ടു മെച്യൂരിറ്റി പക്വതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അത് ആ തികഞ്ഞവർ എന്ന് പറയും ഈ പരിശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ that will make you perfect that will make you mature it will bring you to maturity pakkodayilekku ningale kondu varum randamad oru vaakunde sampoornarum complete sampoornar nammal upayogikkunna vaakinte artham with every part intact adinde ella bhagangalum oru mole chernirikkuga adana complete ennu parayum sampoorna appo ella vasangalum ഒരുപോലെ നന്നായി ചേർന്ന് ആത്മീയ പക്വത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതാണ് ആ രണ്ട് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഏ തികഞ്ഞവരായി തീരും പിന്നെ സമ്പൂർണത കൈവരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫീ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധനയുടെ ഫലം റിസൾട്ട് അതാ ഒടുവിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏ എന്താണത് ദ റിസോഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ഈ കഷ്ടതയിൽ ശോധനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശക്തി എന്താ അതാണ് അഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർ ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പരിശോധനകളെ നേരിടുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും അല്ലാതെ വേറെ ലോകപ്രകാരമുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല പരിശോധനകളിൽ ശരിയായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗിക അറിവാ അറിവ് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ ഇടുന്നതിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈങ് ഏ അവർ നോളജ് ഇൻ അവർ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് അതിനാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഫൽസിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്നവനായ ദൈവത്തോട് യാചിക്കണം ദൈവത്തോട് യാചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈഷമ്യങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ കുറവ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരുത്തന് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നുവെങ്കിൽ കുറവ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ഈ കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്കൊക്കെയില്ല ഞാൻ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ബലഹീനയാണ് ബലഹീനനാണ് എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും ട്രയൽസ് മേക്ക് ദിസ് ഹമ്പിൾ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധനകൾ നമ്മെ താഴ്മയുള്ളവരാക്കി തീർക്കും നമ്മുടെ കുറവ് നമ്മുടെ കഴിവ് കേട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ പീപ്പിൾ ദേ ഡോ പ്രേ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉള്ള ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒക്കെ വിചാരിച്ച് പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോ കുറവ് മനസ്സിലാക്കി അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തോട് ഇതിനെ നേരിടുവാനുള്ള കഴിവിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ഈ പരിശോധനകളിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള ശക്തി പരിശോധനകളെ നേരിടുവാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ് പരിശോധന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്കത് ഉണ്ട് രണ്ട് ദ റീസൺ ഫോർ ട്രൈ വിശ്വാസ പരിശോധനകളുടെ കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മൂന്ന് ദ റെസ്പോൺസ് ടു ട്രയൽസ് പരിശോധനകളോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണി വേണം പരിശോധനകളെ നേരിടുക നാല് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സപ്പറേറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ട്രയൽ പരിശോധനകളുടെ ഫലം എന്താ ഫലം സ്ഥിരത ഉളവാക്കും പിന്നെ നമ്മളെ മെച്വർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും നമുക്ക് ആത്മീക ബലം തരും നമ്മെ പക്വതയുള്ളവരാക്കും നമ്മെ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും ഒരുപോലെ നന്നാകത്തക്കവണ്ണം ദൈവമിടയാക്കും അഞ്ചാമത് ദ റിസോഴ്സ് ഫോർ ദിസ് ട്രയൽ ഈ പരിശോധനയ്ക്കുള്ളതായ ശക്തി പരിശോധന നേരിടുവാനുള്ള കഴിവ് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടതൊക്കെയില്ല നീ സഹായിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തോട് ജ്ഞാനത്തിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ 
നിനക്ക് അതിനുള്ള ജ്ഞാനം വിവേകം ദൈവം തരുമെന്നാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ആ ജ്ഞാനം തരാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവന് തരാൻ മനസ്സുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിശോധനകളിൽ നാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയായതാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള യാക്കോ പറയുന്ന ഒരു മാർഗം വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഈ സത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സഹായമായി തീരട്ടെ കർത്താവ് നമ്മെ തുണയ്ക്കട്ടെ